，要来加码介绍的第八个是正义超大的美索名创优品。原来名创优品是一家中国杂货品牌，原来是 China。商品虽然标示百分之百日本品质，但其实超过九成的产品都是中国制造。两面评价比赛哦，战略。站子好，一起站越站子好。Hello， 大家好，我是摩根乐哥，我是最想了解台湾的金鱼天后一。上上礼拜发了一支影片，分享台湾有很多根本不是来自日本的仿日系品牌，但是专卖可送的八月的哈斯奇多啦 ，logo 是用日文的，太和风仿啦。很多台湾人都以为这些品牌是来自日本，意外获得很多回响，真的非常感谢大家的支持，所以我决定今天来做。第二集之前在 IG 上问大家还有哪些仿日系品牌，也参考了网友的意见。这一集呢，就要继续来分享台湾还有哪些牌子，根本不是 Made in Japan。出出出出他妈的！进入正题之前，请先让我真情告白一下，在上上周，我在频道终于突破两万订阅了，真的真的真的非常感谢大家不离不弃支持我。马吉的阿里嘎多在吗？是，未来会更努力拍出好影片给大家看。那如果你还没订阅的话，有看到右下角的订阅按钮吗？下去就对了。第一个是原本上，原本上在台湾是老字号的海苔品牌，据说一开始不叫做原本上，而是一个连字上有三的图案。当时因为受日本文化的影响，就说在台北迪化街一带，大家都用日本话应称呼它为“ヤマリエ”，在日本“ヤマ”这些就是“山”的意思。日本の場合形のモチーフと漢字を合わせてブランドの名前にするということは結構もう江戸時代からありまして、例えばこう丸の中に東という字を入れると東丸になりますし、あるいはこう六角形のモチーフの中に一万二万の万を入れるとキッコーマンになります。こういったネーミングロゴの使い方昔から江戸時代から伝統的にございます。后来呢，联发食品的现任董事长想出来一个新的海苔品牌。并且取名叫宫本海带米亚莫多诺里，这个名字也很日本呢，让我想到超级有名的历史人物米亚莫多武蔵喜。不好意思，扯远了。总之，在当时威权体制的时光背景下，台湾人是不能注册日本名字的。而宫本米亚莫多这个名字后来也被其他日本人注册走，请叫我干脆啦。董事长后来总是又想看着最一开始的亚麻脸三连图案，脑海浮现原本是做。三这个概念，最后才变成大家耳熟能详的原本山海苔，是不是很有趣呢？第二个，一样是海苔系列的高冈屋，这个创立于一九八零年的高冈屋是原本山最大的竞争对手，在台湾海苔市场也有一定的支持者，而台湾人最熟悉的就是它的大红色 logo。但大家有注意到吗？高冈屋的 logo 其实是从海苔的日本努力变化而生的哦。其实日本也有高冈屋，叫做和服努里塔高花呀，而且在一八九零年创立，同样是海带专卖店哦。这冈屋家都贺。不过呢，高冈屋大概在十年前左右，曾经因为爆发父子经营卷子症，一度退出台湾海带市场。父子间官司纠缠了两年多，最后是由父母这边赢得官司，在二零一二年重返海带市场。高冈屋知名的广告台词。好久不见，现在听起来还真有那么一点心酸呢。第三个可以说是跟高冈屋有亲子关系的极品屋。刚刚说高冈屋大概在二零一零年左右，因为爆发经营权的关系，父子失和，后来爸爸赢得官司，重新取回主导权。那儿子呢？儿子居然也另外成立极品屋这个海苔品牌，跟爸妈撕破脸，一起争夺海苔市场。相信很多。多人都曾经在台湾超市看过这个以绿色、橘色为底的 logo 吧。讲到这里，介绍了那么多的海带品牌，虽然名字听起来超日系，但即使三个都不是 Made in Japan 哦。第四个是新野同路啊，烧火西诺多拉亚奇。火西诺，いいですね。火西诺といえば日本で言うと高級旅館を運営している星西诺屋さんが有名ですね。一泊十万円とか二十万円とかするすごく高級路線のリゾート。ホテルの開発をなさっております。ラフェ全体、这个新野同路沙虽然不是由日本人来的创立
，也不是没得日本，但是它确实跟日本有些渊源哦。新野桐如少的创办人许生阳把儿子许运豪送到日本，拜师学艺，在日本神奈川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川又能滑雪的日本卡罗伊泽瓦，而是台湾一间连锁平价火锅店金井泽。说到这个，我就生气。之前我在台湾想用网络搜索日本金井泽的时候，结果出来一堆什么金井泽火锅网页。那个时候我才知道，原来不止日本有金井泽，台湾也有自己的金井泽。死耶呐！仔细看店家招牌，金井泽旁边还有一行小字。那边诺莫诺，严格来说有。一点问题，日本人称呼火锅就是不会讲那边のもの，而是直接讲那边もの或是那边料理。有那边，哎，算了算了算了，不要一讲那么多，东西好吃就好。第六个是日料本部，你吃要看不？一目前，那你如果曾经以为日料本部是日本来的，请到他的居所，我不会笑你的。号称全台最大日系药妆连锁店的日料本部，让很多台湾人以为它是日本药妆店来台。台湾展店，但是它是由台湾本土业者所设立的店家。不过大家也不用担心，虽然它不是 Made in Japan， 但是店店有接近九成的商品是日本制造，医药品也都有取得台湾认证，请大家安心购买。终于来到第七个了，第七个是 Dr. Joe Morita 生前药妆。看到生前 Morita 这个日本姓氏，你是不是也以为是日本品牌呢？身为一位爱美的。日本奥迪森这个品牌我也是第一次听说，但其实它是不折不扣的台湾品牌哦。Doctor Joe 生田药妆是由彰化的周兆军先生在一九三四年创立，当时的小店铺叫做生田行，主要在卖木屐及一些日常生活用品。到了一九七六年，由第二代的周永田先生接手经营后，又改名为生田百货股份有限公司。我认为之所以会取取名为生田，有可能是因为品牌创立的时候刚好是台湾被日本殖民管辖的时期，自然会受到日本文化影响。后来生田药妆的事业版图越做越大，不仅成立日本研发中心，也进军中国市场，历经几次的转型后，才变成如今大家所看到的 Doctor Jo 生田药妆。你以为这样就结束了吗 ？No no 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 no！ 按照第一季的惯例，要来加码介绍的第。第八个是争议超大的美索名创优品。我仔细查了一下，原来名创优品是一家主要在卖生活用品的中国杂货品牌。哦，原来是 China。而且厉害的是，目前它在全世界已经开了超过上千间分店了，在台湾也有二十几家分店。这个中国品牌呢，曾经引起非常多的争议，像是创立人曾说，这间店是日本注册。部分商品也有标示，公司是在日本涩谷区的某个位置，但。实际上却不存在。不仅如此，就说还有山寨争议。商品虽然标示百分之百日本品质，但即使超过九成的产品都是中国制造，而不是 Made in Japan。实际到店面去看，发现整体风味也非常的日本风。不管是店面的形象，还是标志跟商品，似乎都融合了一点点其他日本品牌的风格，有一点像大赚大收，也有一点像五一年。嗯，好像还融合了一。一点 unique 的风格耶，嗯，然后练习一下比赛哦。虽然我没有用过名创优品的东西，但可以的话，还是希望大家能够多多支持 MIT 台湾在地好品牌，大家一起爱台湾，台湾 number one。
。今天啊，一样介绍了很多台湾有的仿日系品牌，有些牌子广受台湾人喜爱，也有的牌子比较有争议。不得不说，连身为日本人的我，好几次都差点被误导，心想这是日本制的吗？第一集即使有说到，有些厂商是瞄准台湾人对日本的好感，故意把 logo 商标或包装设计成仿日系风格，让台湾人以为是日本品牌。但因为台湾曾经经历过日本统治时期，一些几十年历史的老品牌在创立时受到日本文化影响，所以才会有这么日系风格的品牌名称。所以我想要强调一下，我的本意并不是要大家去买好的商品值得被看见，希望台湾的厂商们能对自己的产品更有自信，台湾的好世界看得见。那今天的影片就到这里了，大家还喜欢这次的内容吗？如果有任何想法。欢迎到下方留言。最后，如果你喜欢这支影片，请帮我按赞、订阅，然后开启小铃铛哦。马上我什么时候？拜拜！我是真正有够爱林碧如的日本人，真正有够吹啦。你要小心。但只是三个多不是，没得是 Jap。Made in Japan. Actually, I'm really not good at English. Make sense? Ah, 算了，不要计较那么多。